আমার নাম মহসিনা রহমান আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স অ্যান্ড ব্যাচেলার্স অফ ফার্মাসি বোধ করেছি আমি জিআর এক্সামে অ্যাপেয়ার করেছিলাম টোয়েন্টি ফিফথ অফ সেপ্টেম্বর টোয়েন্টি এইটিনে অ্যান্ড আমার স্কোর এসেছে থ্রি টোয়েন্টি ওয়ান আর অ্যানালাইটিক্যাল এসেছে ফোর প্রস্তুতি আসলে আমি আমার প্রস্তুতি ছিলই কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার গ্রেকে তো আমি মানে শুরু করেছি ক্লাস শুরু হয়েছিল জুন মাস থেকে জুন মাসের ফার্স্ট উইক থেকে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে অ্যান্ড আমারও প্রস্তুতি তখন থেকে শুরু তো টোটাল টাইম ধরতে গেলে সাড়ে তিন মাসের মতো হবে ঈদের ছুটি টুটি সব কিছু হিসাব করে জিআরির আসলে ধারণাটা অনেক আগে থেকেই শুনে এসছে জিআরই বলে একটা এক্সাম আছে বাট আমি এক্সামটা দিতে পারি বা এরকম একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে আমার এক কলিগের কাছ থেকে যে দিয়েছে ওর কম স্ট্রেস স্কোর বাট ও আমাকে ইন্সপায়ার করেছে যে না আপু আপনি দেন আপনার হয়তো ভালো হতে পারে অবশ্যই ফার্স্ট অফ অল আমাদের অফিসিয়াল গাইডটা ফলো করতে হবে যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো টপিকে আগে অফিসিয়াল গাইডটা ধরতে হবে অফিসিয়াল গাইডের পরে যদি আমি কিছু ধরতে যাই তখন দেখা যাবে আমার যে মানে আমার তখন টপিক ওয়াইজ চিন্তা করতে হবে আমার কোনটাতে গেলে বেটার হয় যেমন ম্যানহাটনের যে পার্টগুলো আছে আমি সেগুলোতে তো স্টার্চ করেছিলাম বাট বেশি ইয়ে করিনি আমি মেইনলি যেটাতে ফোকাস করেছিলাম আমি মাগুষের ভিডিওগুলোতে মাগুষের যে মানে ইয়েগুলো আছে কন্টেন্টগুলো অনেক রিচ অ্যান্ড ওখানে আপনার প্রতিটা প্রবলেমের এক্সাম্পল মানে এক্সপ্লেনেশন সহ দেওয়া আছে তো ওটা ফলো করলে ভারবালে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয় আর এই তো মেইনলি আপনার ভোকাবুলারি যদি আপনি ধরতে পারেন যদি ভোকাবুলারিটা ঠিকমতো হিসাব করে পড়তে পারেন অ্যান্ড যদি ভারবালটা মানে বাকি আর্সিটা যদি কমপ্লিট করা যায় তাহলে ভারবালে মানে ভালো একটা স্কোর তোলা যাবে কোয়ান্টেও মোটামুটি ফার্স্ট অফ অল অফিসিয়াল গাইড অফিসিয়াল গাইড টোটাল যেটা আছে সেটা প্লাস কোয়ান্টের যে গাইডটা আছে সেটা অ্যান্ড এরপরে ম্যানহাটনে আই আই ডোন্ট থিঙ্ক পার্সোনালি ম্যানহাটন সবগুলো কমপ্লিট করা দরকার আছে ম্যানহাটন যদি আপনার বেসিক ইন্টারমিডিয়েট ম্যাথের আইডিয়া থাকে দেন আপনি টোটালি স্কিপ করে ম্যানহাটন সিক্স ফাইভ পয়েন্টে চলে যেতে পারেন আমি যেটা আমি এটাই করেছিলাম আমি ফাইভ পয়েন্টে চলে গেছি যেহেতু আমার টাইম কম ছিল আমি এতগুলো করার টাইম পাইনি আমি নোফাটার কিছু মানে আমি নোফা থেকে জাস্ট আমার যে চ্যাপ্টারগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে স্পেসিফিকরা যে প্রবলেমগুলোতে আমি ফেস করছি যে পার্টগুলোতে আমি খালি নোফা থেকে ওটা অ্যান্ড ম্যানহাটন ফাইভ পয়েন্ট করেছি দ্যাটস ইট অ্যানালাইটিক্যাল রাইটিংটা আসলে পুরোতে অনেকেই এটা স্কিপ করে যায় মক টেস্ট বা মডেল টেস্টগুলোতে ফার্স্ট অফ অল এটা করা উচিত না সেকেন্ডলি হচ্ছে পড়তে হবে আমেরিকানরা কি টাইপের লেখা পছন্দ করে সেটা গল্পের বই হতেও পারে যদিও গল্পের বই অনেকেই প্রেফার করে না পড়তে সবাই বলে যে বড় বড় বিজনেস নিউজ পেপার পড়তে হবে না আদার্স বাট যদি আমেরিকান রাইটারের লেখা পড়েন আলটিমেটলি সবাই একই স্টাইলেই লিখবে লেখার জাস্ট আমাদেরকে ধরনটা ধরতে হবে যে আমেরিকান স্টাইল অফ রাইটিংটা কি আমাদেরকে এমন বলছে না যে আমাকে আমাকে কোনো একটা বিজনেস রিলেটেড কিছু লিখতে হবে আমাকে বলছে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ তুলে ধরতে হবে এসেতে সেটাকে আমার মতো করে মডিফাই করে নিতে হবে বাট আমেরিকান স্টাইলটা ধরতে হবে এই জন্য হ্যাঁ আমি নিউ ইয়র্ক টাইমস কিছু ফলো করেছি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিজনেস ইনসাইডার দেখেছি বাট মোস্টলি আমি মানে গল্পের বই পড়েছি অ্যান্ড হচ্ছে আরকো জিয়ারি নামে একটা বই আছে যেটা আমাকে গ্রেকের ফ্যাকাল্টি আমাদের ছিলেন স্যার সাজেস্ট করেছিলেন অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল পরীক্ষা আমি এক্সাম দিয়েছি হচ্ছে আমেরিকান অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন থেকে অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওটা হচ্ছে বেস্ট সেন্টার যতটুকু আমি শুনেছি বাকিদের কাছ থেকে ফিডব্যাক যারা অন্যখানে দিয়েছে আর ওখানে মানে কোনো প্রবলেম ওরকম ছিল না আমার এক্সাম সব কিছুই ভালো ছিল আল্লাহর মধ্যে আমি গিয়েছিলাম প্রায় ওয়ান আওয়ার আর্লি অ্যান্ড যাওয়ার পরে যেটা ফার্স্ট জিনিসটা দেখেছি যে আমাকে যদিও টাইম দেওয়া ছিল দেড়টার সময় বাট আমি সাড়ে বারোটায় যাওয়ার পরে আমি গিয়ে পড়েছিলাম সোয়া বারোটায় আর যাওয়ার পরেই আমাকে কিন্তু প্রসেস করে বসা দেওয়া হয়েছে এক্সাম দিতে সো দে ডোন্ট টেক দ্যাট মাচ টাইম আপনাকে যে টাইমটা দেওয়া হচ্ছে যে দেড় দেড়টার সময় এটা আপনার লাস্ট রিপোর্টিং টাইম আমরা ওটাকে জাস্ট নর্মাল এস এস পরীক্ষার মতো বোর্ড এক্সাম মনে করে গেলে হবে না যে ওটাই আমার পরীক্ষার সময় আমি আগে গেলে আমাকে আগেই বসা দিবে সো ওটার জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যদি আপনি ঘাবড়ে যান যে আমি আগে বসে যাচ্ছি আমার টাইমের আগে তখন কিন্তু একটা অনেক বড় ইয়ে হয়ে যায় কারণ জিআরিতে মানে নার্ভটা কাম ডাউন রাখা খুব বড় একটা ম্যাটার করে আর আরেকটা জিনিস যদি কেউ এক্সাম দিতে যায় তাকে বলবো হচ্ছে ওখানে ঠান্ডা প্রচুর থাকে প্রচণ্ড রকমের এসি ঠান্ডা থাকে এই জন্য যদি পারেন সোয়েটার বা অ্যাটলিস্ট একটা শাল নিয়ে যাওয়া উচিত নাহলে খুবই কষ্ট হয়ে যাবে এক্সাম দিতে